maybe have ABS-CBN Cat Domingo. Morning, Mayor. Uh, my, sen my first question is for Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Sir, um, Senator Manny Pacquiao went here yesterday. Your colleagues, Senators Tito Soto and Ping Lacson, are also vying for the same national posts. What made you decide to back Manila Mayor Isko Moreno over your colleagues in the Senate? Uh, Unang-una gusto ko sabihin na ang Batangas ay open sa lahat ng gusto mong kampanya dito, lalo tigit sa mga kasamaan ko sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, anim ang tumatakbong senador. Tatlo sa pagkapangulo, tatlo sa pagkabisi pangulo. Mapapansin ninyo, ang pinili kong kandidato ay hindi kolig ko sa Senado, ang pinili ko si Mayor Isko Moreno. For the reasons I mentioned already earlier, bilis kilos. Lahat ng mga kasama ko sa Senado, lahat yan magaling. Marami dyan, masasabi ko, overqualified. Pero ang kinakailangan natin sa panahon natin ngayon, na maging Pangulo, in this third decade of the 21st century, yung mabilis kumilos. Hindi lang salita, puro gawa. At yan ang napakita sa akin ni Mayor Isko sa lungsod ng Maynila na pwedeng gawin sa buong Pilipinas. Sir, thank you, sir. Sir, my next question would be for um, Manila Mayor Isko Moreno. Um, Senator Recto has taken pride over Batangas being an industrial um, behemoth in Luzon. Uh, what can you do for Batangueños in this regard? And how important is it for you to secure votes in this vote-rich province, considering that some of your contenders are um, from vote-rich um, Cavite and have cornered votes from other parts of Calabarzon? Well, uh, unang una, uh, let me be clear about your question. What can I do for Batangas? Sir, on or, the, yes, sir, on the economic front. Okay, unang-una, ang isa talagang target ko ay mapababa ang presyo ng kuryente. The reason behind is that so that we can be competitive with our neighboring countries in terms of manufacturing, Pag napababa pa natin na napababa yung kuryente, sosok pa rito mga investor, then there will be more jobs. Then if, and if, Batangas for that matter, with so much space, the same with Cavite and uh, Laguna, no? and can be made available to this investor, ay di maraming trabaho. Eh yun ang pangarap ko, magkatrabaho ang tao eh. Trabaho, Trabaho, trabaho. So, how do we achieve? Lowering the power of electricity. Eh, unang-una, yung buwis. Yung buwis sa kuryente. Ayun lang eh, pag binawasan ko na yun, nawala ng gobyerno, pero nakinabang ang tao. Mas mura na kuryente na babayaran na mga may bahay, na may mga negosyo, na may mga pabrika. Eh, pag nangyari yun, Magiging attractive pa tayo. Magiging attractive pa ang Batangas. Ay tapos, hihigpitan ko pagpasok ng baboy dito sa Pilipinas. Hihigpitan ko pagpasok ng manok sa Pilipinas. E bak bakit? E nagpoproduce naman tayo ng baboy eh. Nagpoproduce naman tayo ng manok eh. Now, is that an industry here in Batangas? Yes. Is it an industry in Bulacan? Yes. Is that an industry in Laguna, Ilocos, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Sambales, or the entire Luzon is producing chicken, pork, or meat? Then if that is the case, we will continue to augment the demand, if and if there is a demand, sa latter part. What, but we have to prioritize whatever that we produce in the country. Filipino first. Farmers first. 
And, mind you, lahat na, sabi ko nga sa inyo, eh, mahirap lang magbuhat ng bangko eh. Lahat ng talipandas na smuggler ng mga produktong kabukiran, o oh, bilang na panahon ninyo. Pag natsambahan ko ito, papanatag na ang mga nasa kabukiran dahil may kakampi na silang gobyerno. Thank you, Mayor. Uh, maraming salamat, Kat. Ang susunod naman po natin ay R.V. Santos ng Radyo Lipeño. Uh, the question is for ano po, kay uh, uh, Mayor Isko Moreno. Mayor, uh, recently po, napabalita po na, ano, na nag-widow na rin po si uh, Senator natatakbong Senator uh, Nolly De Castro sa kanyang senatorial bid. At isa rin po na nag-resign rin po ang inyong chief of staff na si uh, Cesar Chavez. Ito po ba may malaking epekto sa inyong kandidatura or at ano pong plano po ninyo sa kanilang pag-withdraw po at pag-resign uh, po sa inyong poder? Well, it has nothing to do with the campaign. One, Senator uh, Vice President Nolly the Castro Cabayan has its own personal reason. And I respect that. Uh, and I'm not in the liberty to tell everyone what's, what's the reason. But it's really something personal uh, for him. Now, in, with regard to Chief, oh, yung inappoint ko yung recommendation niya eh. Yung staff niya eh. Kasi meron siyang growth. Eh ako, pagka-growth ng tao, sinusuportahan ko growth sa career. So, I continue to support and life must go on. Kailangan mabilis tayong kumilos. Uh, hindi naman tayo kailangan na, uh, I mean, it has nothing to do with our uh, dreams and aspirations and our visions for our country and for our people. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Uh, okay, thank you very much. Uh, RV? Uh, uh, another question. Okay. Uh, sure. Uh, Senator, alam ko ito medyo kalat na kalat na social media. Yung panawagan ng karamihan po na withdraw, isko, na calling. Uh, but for us po sa Batangas, alam namin ang inyong pangalan po, matunog na rin po din eh. Uh, ano po ba masabi niyo sa mga Batanggenyo para imbes na we asking for withdraw, isko, is we support isko Moreno in Batangas. Palagay ko yung mensahe natin sa araw na ito is that Batangas is supporting Isko Moreno for president. Diba? Uh, Ito hindi pinag-uusapan yung withdraw Isko. No? Ang pangkarniwa mamamayan sa Batangas, walang Twitter nga pala. <laughs> okay? At nakikita namin dito, maraming sumusuporta kay Mayor Isko para maging pangulo ng ating bansa. Thank you very much po. Salamat. Maraming salamat, Arvi. Uh, can we have TV5, Marian Enriquez? Oh, sa lahat ng viewers ni uh, Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Arman. At uh, mag-iingat po kayo, mga kababayan. Always keep safe and practice uh, physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemya nito.